ഗൾഫൻമേരിയുടെ ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വിശകലന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ബി ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് വിശകലനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ വിദഗ്ധൻ അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ കോച്ചായിരുന്നു സന്തോഷ് ട്രോഫി നേടിത്തന്ന കേരള ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകനായിരുന്നു ശ്രീ സതീവൻ ബാലൻ ബി ഗ്രൂപ്പിലേക്കുള്ള ഒരു ടീമാണ് സ്പെയിൻ ഏറ്റവും വലിയ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ട് സ്പെയിനിലെ കോച്ചിനെ തന്നെ പുറത്താക്കി അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പുറത്താക്കി കളി തുടങ്ങാൻ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി ഇരിക്കുകയാണ് സ്പെയിനിന്റെ കോച്ചിന് തന്നെ അപ്പൊ സ്പെയിനിന്റെ സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കോച്ചിന്റെ നമ്മൾ ബി ഗ്രൂപ്പിൽ പോർച്ചുഗലും സ്പെയിന് മൊറോക്കോ ഇറാന് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്പെയിനും പോർച്ചുഗലുമാണ് നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പ്രീ ക്വാർട്ടറിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് സാധ്യതയുള്ള ടീമുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കോച്ചിനെ അവസാന നിമിഷം പുറത്താക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആദ്യ മത്സരത്തെ വളരെയധികം ബാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യ മത്സരം പോർച്ചുഗലുമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ഒരു മത്സരമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ മത്സരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ കോച്ചിനെ പുറത്താക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഇതുവരെയുള്ള ഒരു ലോകകപ്പിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനെ എല്ലാം തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് പക്ഷേ സ്പെയിനിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള കളിക്കാരാണ് സ്പെയിനിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കോച്ചിൻ്റെ അഭാവം മാനസികമായിട്ടൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും അത് എത്രത്തോളം അവർ ഓവർകം ചെയ്യും അസിസ്റ്റൻറ്റ് കോച്ച് എത്രത്തോളം ആക്റ്റീവ് ആവും ഏത് രീതിയിൽ അവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിരിക്കും എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും അത് സ്പെയിനിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മത്സരമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ പോർച്ചുഗൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തുറപ്പ് ചീട്ട് ലോക ഫുട്ബോളറായ ക്രിസ്ത്യാനോ തന്നെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനോ ഇല്ലാതെ പോർച്ചുഗൽ എടുത്തു പറയത്തക്ക വലിയ കളിക്കാരൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ അവരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ടീമാണ് പോർച്ചുഗൽ കഴിഞ്ഞ യൂറോ കപ്പിൽ ആരും സാധ്യത കൽപ്പിക്കാതിരുന്ന ടീമാണ് പോർച്ചുഗൽ ആ ടീം യൂറോ കപ്പിൽ ചാമ്പ്യന്മാരാവുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനോയുടെ പ്രസിഡൻസും ക്രിസ്ത്യാനോ പോലൊരു കളിക്കാരനുള്ളടുത്ത് പോലും ഒറ്റയ്ക്ക് ടീമിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു പ്ലെയറാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രഗത്ഭരായ കളിക്കാർ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ട് പ്രഗത്ഭനായ കോച്ചാണ് കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ട് അവർക്ക് സാധ്യത തന്നെയാണ് സ്പെയിനിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗോൾ കീപ്പർ മുതൽ അറ്റാക്കിങ് ഏരിയ വരെ അവരുടെ അറ്റാക്കിങ് ഏരിയയിലാണ് അല്പം ഒരു മങ്ങളുള്ളത് പക്ഷേ ഡിഫൻസും മിഡ്ഫീൽഡും എല്ലാം വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല രണ്ട് ഡിഫൻഡർമാരാണ് റാമോസും പി കെയും അതുപോലെ ഗോൾ കീപ്പർ ഡി കെ ഇവരെല്ലാം അതുപോലെ മിഡ്ഫീൽഡിൽ നിയസ്റ്റ പുസ്കേസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇസ്കോ നല്ല താര പ്രതിഭയുള്ള ടീമാണ് സ്പെയിന് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഒരു പോരായ്മ മറികടക്കാൻ പറ്റിയ കോച്ചിനെ പുറത്താക്കി എന്നുള്ള ഒരു സംഭവത്തെ ഓവർകം ചെയ്ത് വളരെ കോൺഫിഡൻറ്റോടു കൂടി കളിക്കാർ അവരുടെ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ലൊരു മത്സരം നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു മത്സരമായിരിക്കും ഈ ഒരു ചെറിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് സ്പെയിനിന് കാണുന്നത് അത് മുതലാക്കി പോർച്ചുഗലിൽ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ടോപ്പ് ആവാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് ഈ വന്ന ഒരു സംഭവത്തില് സ്പെയിൻ ടീം മാനസികമായിട്ട് തകരുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചറും അവരുടെ ഒരു ടീം ഓർഗനൈസേഷനിലൊക്കെ വരുന്ന പാളീച്ചകൾ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് മൊറോക്കോ പോലുള്ള ഒരു ടീമിന് തീർച്ചയായിട്ടും അട്ടിമറി സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഈ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ടീമുകളെല്ലാം എപ്പോഴും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കളി ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളി അവർ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട് അതിൽ മൊറോക്കോയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ടീം തന്നെയാണ് കാരണം ഇപ്പം മൊറോ ഇപ്പോൾ സ്പെയിനിന് ഇപ്പോൾ ഈ മത്സരം ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ പോർച്ചുഗലും സ്പെയിനുമായിട്ടുള്ള മത്സരത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും സ്പെയിനിൻ്റെ ഭാവി അഥവാ നാളെ അടുത്ത കളിയിൽ സ്പെയിൻ തോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊറോക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പഴയ കളി എന്നുള്ള ക്വാളിഫയിങ് മുതൽ അവർ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് എപ്പോഴും നോക്കുന്ന വേൾഡ് കപ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള കളികളാണ് ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചസിൽ ഒന്നും തോറ്റിട്
സൗത്ത് കൊറിയ ഏഷ്യൻ ടീമാണ് എന്നാലും വേൾഡ് കപ്പിൽ കളിക്കുന്ന ടീമാണ് അവരെയും തോൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഒന്നിന് അപ്പം നല്ലൊരു അറ്റാക്കിങ് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ടീമാണ് മൊറോക്കോ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ സ്പെയിൻ ആദ്യ മത്സരം തോക്കുകയാണ് അടുത്ത മത്സരം തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് പ്രഷർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കോച്ചും കൂടി ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അത് കൂടുതൽ ടീമിനെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ആ ഒരു അവസരം മുതലാക്കി മൊറോക്ക ആഞ്ഞടിക്കുകയും അവർ ഒരു അട്ടിമറി സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൊറോക്കയുടെ ചാൻസ് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം പ്രബലരായ ടീം കരുത്തുള്ള ടീമുകളെയാണ് അവർ പരിശീലന മത്സരത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പോൾ സ്പെയിനിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഒരു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്പെയിനും പോർച്ചുഗലും തീർച്ചയായിട്ടും വരുമെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ലോകകപ്പിൽ സ്പെയിൻ ഒരു താരവ് സ്പെയിൻ ഒരു ഒരു നമുക്ക് പേടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ജർമ്മനി കഴിഞ്ഞാൽ സാധ്യത കൽപ്പിക്കുന്നത് സ്പെയിൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഫ്രാൻസിനേക്കാൾ സ്പെയിന് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഗോൾ കീപ്പർ മുതൽ അറ്റാക്കിങ് ഏരിയയിലെ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു താരനിരയാണ് അവർക്കുള്ളത് അപ്പോൾ യൂറോപ്പിലായി മത്സരം ആയതുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്ന ടീമാണ് ഇപ്പം ഈ പരിശീലകൻ തന്നെ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസും വളരെ അടുത്തറിയാമെന്നുള്ള ആളുമാണ് ഈ കളിക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അണ്ടർ ട്വൻറ്റി വണ്ണും അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ ഈ സ്പെയിൻ ടീമിനെയൊക്കെ യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാരാക്കിയും ആ സമയത്ത് കളിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലെയേഴ്സാണ് കൂടുതലും ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കളിക്കാരും കോച്ചും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നു താങ്കളുടെ ഈ രണ്ട് ടീം ഇതിൽ പോർച്ചുഗൽ തന്നെയാണ് പോർച്ചുഗൽ ആ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനി ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരാളെ കൊണ്ട് ഇപ്പം മെസ്സിയുടെ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അർജൻറ്റീന മെസ്സിക്ക് മാത്രം ടീമിനെ ജയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പക്ഷേ പോർച്ചുഗൽ എന്ന് പറയുന്ന ടീം ക്രിസ്ത്യാനോ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്നെങ്കിലും ആ കളിക്കാരനെ കളിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള അയാളുടെ കൂടെ കളിക്കുന്ന മറ്റ് താരങ്ങൾ ഇപ്പം പോർച്ചുഗീസ് ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട് പഴയ ടോട്ടൽ ഫുട്ബോൾ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഫൈറ്റ് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം യൂറോ കപ്പിൽ റീസൺ ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ വന്ന് ജയിച്ചവരാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആവറേജ് പ്ലെയേഴ്സ് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കളിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സ്പെയിനിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരെല്ലാം ഓൾ സ്റ്റാറുകളാണ് അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ടീമിന് ഒരു വീഴ്ച വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഈ വിശകലനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പ് കളികൾ കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം അതെ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി എംഫ്ലിൻ മീഡിയയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് 